Tani Sisi Hatu Choki Hata Washinde Pia Yeye Amiri Kwenda na evitani Kwenda Na evitani Sisi Hatu Chuki Hata Washinde Pia Yeye Amiri Naomba tukai Naomba tukai Na nye mnaoimba naomba mkai hapa hapa Mkai hapa hapa Kama kuna kiti unaongeza kiti hapa kaa hapa hapo Na muimbe nye nye mlio imba Na mstoke hapa Naomba unisikize kwa makini sana Sijajua kama leo nitafundisha au nitaongea Ni ngumu kweli kujua leo Si kama nitafundisha au nitaongea au nitazungumza Kwa sababu ni kama moyo wangu mefamiwa vamiwa hivi Kwa sasa sijui kama nitaongea au nitazungumza au nitahubidi Sasa sijui Lakini asa mwanamuke na mungu Mwambia mwenzako mwanamuke na mungu Ludia tena Ebu sema mwanamuke na mungu Nimegundua kwamba mwanamke na mungu wana ulimwengu wao Ambao wanaume hawa ujui kabisa Nikisema ulimwengu wao simanishi sayari yao <laughs> Kwamba mwanamke na Adonai au Jehova Wana ulimwengu wao Ambao watu wengine ni ngumu sana kujua Na ulimwengu ule umewekewa mavivuli vivuli na wanaume ili kumfanya mwanamke hana maana. Na ndio maana unaona kwenye jamii nyingi unaona mwanamke amekandamizwa, kandamizwa, kandamizwa. Lakini ukisoma Biblia utagundua kwamba mwanamke na Mungu wana ulimwengu wao ambao hakuna anayeweza kujua isipokuwa mwanamke na Mungu. Kuna baadhi ya maandiko ambayo tuyasoma na kusema kwamba mwanamke E, alidanganywa sana na nyoka Kwa mfano kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sula ya pili na mstari wa kumi na nne Inasema hivi Wala Adam hakudanganywa Ila mwanamuke Aidanganywa kabisa akaingia katika hali ya kukosa Inasema Ebu sema wala Adam hakudanganywa Ila mwanamuke Aidanganywa Kabisa Soma ya neno kabisa Kabisa Wanake wa somye Suseme kabisa, sema kabisa e, Mwanamuke alidanganywa kabisa Mungu anasema hivyo. Lakini wakati napitia neno la mungu Nikawa naona mambo ya kushangaza sana Mambo mengi makubwa duniani Ambayo ya meleta impact duniani Mungu ametumia wanawake Na hii inashangaza kweli si kwa nini Mambo ambayo ni mazito makubwa Ambayo ya mebadisha dunia Ya mefanya dunia yewe kama ya livyo, Mungu ametumia wanawake. Ukiona kwa mfano kati ya watu ambao wameibadilisha dunia na kuimpact dunia, utamkuta kwa mfano Musa. Utamkuta kwa mfano Samueli. Utamkuta Yakobo, utamkuta Yesu. Kuna watu kadha wa kadha utamkuta Samson. Kuna watu kadha wa kadha ambao dunia wamedefile, wame yani mpaka wamedefile sheria za dunia, laws of nature. Yaani mpaka sheria za dunia ambazo zimewekwa kwamba zibadiliki wamezibadilisha wamebadilisha nyakati na majira. Lakini kupitia wanawake. Kwa mfano, ukisoma kwa habari ya Eva. Kumbuka somo langu nimeamua kuita tu mwanamke na Mungu kwa sababu na, nakosa namna ya kuliita. Lakini tukiendelea utanielewa sana. Ila kuna mambo matatu ambayo ambayo kabisa kabisa it is overwhelming in my heart. Yanalenga yanamlenga mwanamke hasa mambo matatu mambo manne Jambo la kwanza ni kwamba Mungu anataka kuzibua hebu sema kuzibua Rudia sema kuzibua masikio ya kiroho ya mwanamke Hebu sema kuzibua Yaani Mungu anataka kuzibua yani to unbroke 
Yaani kuna sikio fulani la kiroho la mwanamke ambaye inatakiwa alifanye kazi ila limeziba. Sasa Mungu anataka alizibue leo. Mungu anataka alifanye nini? Ali, na hapo peke yake ndio tutapenya. Mungu anataka alizibue hilo sikio. Kwa hiyo mwishoni ujumbe wangu sasa ni kuzibua masikio ya wanawake ambao tangu asili yao walikuwa wana ulimwengu wao na Mungu. Lakini pia kuzibua macho ya kiroho ya mwanamke. Ya, macho ya kiroho na yenyewe yamefunikwa yanatakiwa yazibuliwe na yenyewe leo. Kwa hiyo aliyepo leo analengwa sana ujumbe huu. Aliyepo leo analengwa sana ujumbe huu. Alafu imetokea bahati mbaya sana kwamba leo leo hatuko online. Yaani imetokea tu hali kwamba huwa tuko online dunia yote lakini leo hatuko online. Leo tukiwa tunaongea tunaongea na hapa tu. Kwa hiyo aliyepo hapa aliyepo hapa yani umelengwa na Mungu vibaya mno. Alafu jambo la tatu Mungu anataka kuzibua au kufungua kinywa cha kiroho cha mwanamke. Alafu cha mwisho Mungu anataka kuzibua pua pua za kiroho za mwanamke. Unajua neno pua pua unaweza usielewe kiroho maana yake ni nini. Ukisoma kwa Biblia kwa mfano nasema mtu mwenye kiburi ni sawasawa na mosh puani mwa Mungu. Pua inawakilisha sensitivity. Hebu sema sensitivity. Rudia tena sensitivity. Sensitivity maana yake Kiswahili inakwaje? Ni sema kama ni machale. Tumie Kiswahili cha mtaani machale. Kama kuna watu wenye machale duniani ni wanawake. Wana, wanawake wana machale kuliko wanaume. Mwanamke akihisi kitu kipo. Wanaume mpaka baadaye sana. Ah, unajua ni kwa wanawake wana machale. Kuna kuna sensitivity. Sasa sisi nitumie neno gani sensitivity? Waswahili wazuri. Gabriel. Eh? Sio makini. Hisia, hisia, feelings. Sensitivity, yani machale. Nitumie neno machale, yani mwanamke akihisi kwamba kuna kitu naona kinaendelea. Sijaona Sija sijasikia sija kigusa ila kipo. Ukimwambia ume, umeona kipo. Kuna kitu kinaendelea. Yaani wanawake wana ulimwengu wao na Mungu. Sasa vitu hivyo ambavyo wanawake wamepewa maana yake wana masikio ya rohoni ya kusikia vitu ambavyo mwingine asikii. Wana macho ya kuona vitu ambavyo mwingine haoni. Wana vinywa vya kunena neno ambalo halijanenwa duniani. Wana pua za kiroho za kuhisi jambo hivyo vitu wanavyo kwa asili ila wame, vimezibwa vimezibwa na shetani vimezibwa na mtazamo vimezibwa na wanaume vimezibwa na dunia sasa mimi mwanamke aliye hapa nataka kuzibua kwa jina la Yesu hebu ulie kwenye nani naomba hii sa, microphone yangu si nani uko kwenye uiongezee kidogo kwa sababu naona kama nikitumia sauti kubwa nita nitalipuka sana kwa hiyo kwa hiyo unaona watu wote ambao ni wazito duniani ni kwa sababu ya mwanamke. Kwa mfano, kwa mfano unaona Musa. Hebu sema Musa. Na Samueli. Samueli alikuwa mtu alikuwa anapoomba, anaomba mpaka ngurumo inapiga. Yaani Samueli alikuwa ni mtu akiomba, anaomba mpaka inapiga radi. Na sio kwamba yanapiga radi kwa bahati mbaya, anawaambia kabisa nataka niombe mpaka ipige radi, mpaka ipige ngurumo. Na yeye anajua yani. Ukisoma kwa mfano kwenye Biblia ya Takatifu Kwenye kitabu cha Samueli, kwa Samueli, Samueli wa kwanza sula ya 12 mstari wa 17. Unamuona Samueli, Samueli wa kwanza sula ya 12 mstari wa 17. Leo je, si mavuno ya ngano? Nitamuomba Bwana kwamba apeleke ngurumo na mvua. Nanyi mtajua na kuona ya kuwa uovu wenu ni mwingi sana. Anawaambia kabisa nataka niombe, mtakachoona ngurumo kama radi zile za kigoma zile kama makombola yale. Yaani Samuel alikuwa anaomba unasikia mbububububububu. watu wote mnakaa chini ya uvungu na anasema nitamuomba Bwana ataleta ngurumo na radi na mvua what a man what to describe a man yani ni mtu anamna gani huyu anaweza kumuelezea mbaye anaingia kwenye maombi anasema nataka nataka radi pige na inapiga lakini siri ya Samueli nyuma yake kuna mwanamke Kulikuwa na deal, hebu sema deal kati ya mwanamke mmoja na Mungu ili wamtoe Samuel. 
Baba yake Samuel alikuwa hajui kinachoendelea. Ilikuwa ni siri ya wawili mwanamke na Adonai wakaingia kwenye dili kwamba kizaliwe kiumbe kinaitwa Samuel ambacho kikipiga magoti kuomba mpaka Mungu anakiogopa. Utamwona Mungu mwenyewe kwenye kitabu cha Biblia takatifu anasema kwenye Yeremia sura ya 15 mstari wa kwanza anamwongelea Samuel. Anasema hivi kwenye kitabu cha Yeremia 15 mstari wa kwanza ndipo Bwana akaniambia hata kama wangesimama mbele zangu Musa na Samueli moyo wangu usingewaelekea watu hawa Wayahudi walikuwa namkosea Mungu amemkosea Mungu Sasa Mungu amekasirika anasema kama Bwana kwa kosa hili walionitendea hata kama angekuja kuniomba Samueli au Musa Maana yake Mungu alikuwa anajua hizi namba zikiomba ni hatari Yaani ukiombwa na Samueli ni hatari. Ukiombwa na Musa ni hatari. Lakini nyuma ya Samueli kuna mwanamke. Nyuma ya Musa kuna mwanamke. Nyuma ya Samson kuna mwanamke. Nyuma ya Yesu kuna mwanamke. Yaani kila mahali ambapo kuna jambo zito nyuma yake liko orchestrated. Yaani mwanamke amelichochea alafu akakaa pembeni. Alafu wanaume wakashika mwenge wakasema mwenge mwenge mwanamke ametulia ameshatengeneza vitu. Wanawake wamezibwa vinywa vya kiroho na macho ya kiroho wamezibwa masikio ya kiroho na pua za kiroho wakawa wa kawaida lakini tangu mwanzo Mungu alipomuumba mwanamke hakulenga mwanamke awe wa kawaida sema mwanamke si wa kawaida mwanamke ni wazo la Mungu mwanamke hakuwa wazo la, la, la mwanaume binasema kwa maana Mungu akaona kwamba si vema Adam awe peke yake akamfanyia msaidizi wa kufanana naye mwanamke uwepo wake si wazo la sio wazo la mwanaume mwanaume alikuwa anajiona ametosha ameenea yuko vizuri Mungu akamwambia bwana mimi ninavyoona nikuletee mtu kwa hiyo mwanamke ni wazo la Mungu ni wazo la Mungu sasa tuangalie mambo kadha wa kadha ambayo yatatupeleka mpaka tunapotaka kwenda lakini unaona Samuel alikuwa anaomba mpaka mpaka ngurumo utaona Samuel wa, wa, wa kwanza sura ya 12 na mstari wa 18 Samueli wa kwanza 12 18 basi Samueli akamwomba Bwana naye Bwana akapeleka ngurumo na mvua siku ile nao watu wote wakamwogopa Bwana sana na Samueli pia wakamwogopa nani wakamwogopa nani aa hujasoma wakamwogopa nani aa haijaandikwa wakamwogopa Bwana Wakamogopa nani? Wakamogopa Bwana sana. Na Samueli pia sana. Yaani Samueli akainua macho mbinguni alipoanza kuomba ikapiga ngurumo buu. Watu eh eh hii kitu Samueli sio ya kuchezea. Wakaogopa sana. Sasa tuangalie mambo kadha wa kadha ambayo nataka uyaangalie we kwa makini sana sana. Na naomba Mungu akusaidie kweli kweli. Tuanze kwa habari ya Eva na Mungu. Kumbuka ishu yangu ni Mungu na mwanamke. Kwamba wanamke wanawake wana ulimwengu wao, sitaki wanaume waone wivu kwa sababu nitaongea sana wanawake leo. Lakini hakuna mwanaume anayeishi ambaye hajakaa kwenye tumbo la mwanamke. Ujue hivyo. Pamoja na wivu wako lakini ujue hivyo. Hakuna mwanamume aliye hapa ambaye hujanyonyeshwa na mama. Hata kama ulizaliwa mama yako akafariki lakini ulikaa ndani ya tumbo la mwanamke miezi tisa au sita au hata kama ukufikisha tisa ila ulikaa. Hata kama uli mitatu ila ulikaa. Hata kama ulizaliwa premature lakini ulikaa ndani ya tumbo la mwanamke. Hakuna aliye hewani hewani tu kwenye incubator au kwenye tumbo. Paka Yesu mwenyewe alikuwa kwenye tumbo. Paka Elia mtishi bi, paka Samson wote kwenye tumbo la mwanamke. Kwa hiyo tumbo la mwanamke ndiyo keria. Hebu sema keria kitumbo la mwanamke ndio kifungashio cha kukuleta duniani. Mungu anapopanga mtu aje duniani, anaanza kuangalia kwenye matumbo ya wamama, aje, aje kupitia wapi? Ndio mtu na dondoshwa pap. Sasa mwanzo sula ya tatu kuanzia mstari wa kwanza. Tutakuwa na, 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 na muda wa kuomba sana leo. Unapokuwa umefunga ni uko kwenye saumu ni vizuri kuomba sana. Usipoomba sana maana umepoteza muda kuomba sana yani omba kwa namna ambavyo huwa huombi namna hiyo ukiwa hujafunga mwanzo sula ya tatu kuanzia mstari wa kwanza basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya bwana Mungu akamwambia mwanamke 
ati hivi ndivyo alivyowaambia Mungu msile matunda yote ya bustani nyoka anaanza kuongea na nani anaanza kuongea na nani anaanza kuongea na nani na mwanamke kana kwamba nyoka na mwanamke wanafahamiana unaona maongezi haya maongezi haya hayana salamu kwamba dada habari za saizi kwamba dada umeshindaje anti unaelekea wapi Ma, maongezi haya hayawezi yakaanza tu hivi eti mtu humjui akulukia tu eti m, eti eti hiyo mwendo kasi inakwenda 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 bonyoko a a habari za saizi unaendeleaje au samahani dada au samahani kaka nyoka na mwanamke wanasikilizana tunaanza kuona mwanamke ana sifa ya kusikia hapo unaweza kujiuliza mume wake yuko wapi paka mkeo anaongea na nyoka usimwambie mkeo wewe mama uoni ajabu unaona bibi inasema yakatokea yaliyotokea pale ule mstari wa saba wakafumbuliwa macho wote wawili wakajiona kwa uchi lakini hapo story imetokea kwamba a, a, mwanamke akachukua ile tunda akala. Hebu sema akala. Rudia tena akala. Rudia tena akala. Akala lakini alipokula akampa na mme wake. Naye akala. Mwanamke alipokona kuwa mtu afaa kwa matunda, wapendeza kwa macho, ni mtu wa kutamanika, marifa basi akatoa katika matunda yake akala. Hebu sema akala. Aliyekula ni nani? wa kwanza mwanamke akampa na mmewe naye naye hebu sema naye muulize mwanamke huulizi huulizi unaona mwanamke ameanza ku process mpango ule unapowatoa wana wa Israeli katika nchi ya ahadi aliye design aliye suka mpango paka bahari ya shamu inakatika paka bahari ya shamu inageuka paka bahari ya shamu inagawanyika ina, ina mwanamke amesuka mpango anajua paka mana inashuka kutoka mbinguni mwanamke hebu jaribu kwanza wakati wanatoka Misri wakati wanatoka Misri na mama yake Musa naye anatoka Misri na anasema hii watu hawajui tu nilivolipia gharama ya mtoto huyu hawajui tu mama yake Musa naye anatoka anasema yule yule niliyemficha kwenye mto leo ndiye anatotoa Misri nasema Mungu akusaidie kuficha jambo fulani kuficha fedha fulani kuficha siri fulani itakayowatoa hebu sema toa wakati mwingine mimi nikiwaza njia za Mungu nachanganikiwa wanatoka wokovu ule hebu jaribu kwanza Musa amekwenda kuomba mlimani paka mbingu inapasuka alafu yule mama yake Musa amekaa tu anasema ese watu wangejua nikotokea nilitengeneza kisafina nikamweka ndani akawemo miezi kadha wa kadha siku kadha wa kadha leo leo mwanamke na Mungu mwanamke na Mungu ana ulimwengu wao mwanamke Mungu akutumie kuitoa familia yako pale ilipo uivushe mto Jordan uivushe bahari ya Sham Mungu akutumie kutoa mtu atakayekuwa na fimbo ya Mungu atakayepiga bahari ya shamu ya familia yenu igawanyike kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Kira kapasikisha taparaba. Muda usingetosha. Ningekuletea habari za Hana. Hana. Mwanamke mmoja yeye hana mtoto. Kwa hiyo unaona ni dili kati ya Musa, kati ya ya, ya, ya mama Musa pamoja na Yehova wawili. Lakini alikuwaepo mwanamke mmoja nisome kwa haraka haraka Samuel wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa kwanza Samuel wa kwanza sura ya kwanza mstari wa kwanza palikuwa na mtu mmoja msufi wa nchi ya vilima vilima jina lake aliitwa Elkana mwana wa Yehoyamu mwana wa Elihu mwana wa Tohu mwana wa Sufu mwa Efraimu naye alikuwa na wake wawili jina lake mmoja aliitwa Hana jina lake wa pili aliitwa Penina naye huyo Penina alikuwa na watoto lakini Hana hakuwa na watoto. Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Eli, Hofini na Finehas, makwani wa bwana walikuwa kwa huko. Hata siku ile alipofika Elkana, alipotoa dhabihu umpa mkewe penina sehemu akawapa watoto wake wote waume na wake sehemu zao. Lakini Hana humpa sehemu mara mbili maana alimpenda alimpenda Hana ingawa Bwana alikuwa amefunga tumbo lake. Hebu sema Bwana 
amefunga tumbo lake. Nani aliyefunga tumbo la Hana? Shetani? 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 Ndiyo uone kwamba Bwana alifunga tumbo la Hana kwa sababu alitaka Hana na Bwana waanze mpango fulani. Hapa sio shetani. Funga tumbo lake. Mhm. Ule mstari ila ila mwenzake humchokoza sana. Hata humsikitisha kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Tena mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka hapo mwanamke alipokwea kwenda nyumbani mwa Bwana ndivyo hata mwanamke alipokwea kwenda nyumbani mwa Bwana ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa hiyo akalia asile chakula. Elkana mumewe akamwambia, "Hana, unalilia nini? Kwani huli chakula? Kwani moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kuliko watoto kumi ndipo hana akainuka alipokwisha kula na kunywa huko shiro naye eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mimo wa hekalu ya Mungu naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake akamwomba bwana akalia sana sasa mwanamke ameenda nyumbani mwa bwana anamwomba bwana analia 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 nyumbani mwa bwana hapa humuoni eli humuoni mkewe mmewe elika, elia, elikana Analia analia. Bibi inasema huyo mwanamke msayo kuna moja akaweka nadhiri. Akasema e bwana wa majeshi. Ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka wala ulisinisahau mimi mjakazi wako na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume. Ndipo mimi nitakapompa bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake wala wembe hautamfikiria kichwani kamwe. Yaani Hana amegundua kwamba Mungu analohitaji. Kwa majira kama haya Mungu anahitaji nabii. Sasa niingie biashara na Bwana. Bwana naomba mimi nikutolee nabii. Kwa hiyo Hana na Mungu wanazungumza kwenye hekalu. Paka Hana anazungumza anaonekana yani ananena kwa lugha. Kuhani wa Mungu anasema mbona umelewa? Ambia mimi sijalewa na matatizo. Mimi na shida. Una shida gani? Ule mseo unawafata. Ndipo Eli akamwambia, "Je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako." Hana akajibu akasema, "Hasha bwana wangu. Mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimemimina roho yangu mbele za bwana." Hebu sema mimina roho yako. Mbele za bwana. Rudia tena. Mbele za bwana wanawake wana uwezo wa kumimina roho zao mbele za Bwana akikaa kaomba imasaka perelebe anaimimina roho yake mbele za Bwana naamuru kuanzia leo umimine roho yako mbele za Bwana ili upate kutokea kwa Bwana kwa jina la Yesu akasema sijalewa nimemimina roho yangu mbele mbele za Bwana kilichotokea usimdanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu kwa kuwa katika wingi wa kugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo ninavyoonena hata sasa basi Eli akamjibu akasema enenda kwa amani na Mungu wa Israeli akujalie hayo ulioomba Sikiliza Sikiliza Hana anamwambia Mungu ninaomba unipe mtoto utakaponipa mtoto nitamtoa awe wako Zamani manabii na ma, makuhani wembe ulikuwa upiti kichwa wanadhiri wa Mungu. Hana amesema kabisa utakaponipa huyu mtoto atakuwa nabii wako nitamtoa kwako. Mungu akamwambia Hana nimekupa. Hana anakwenda nyumbani. Mumewe Elikana yuko nyumbani. Ukisoma pale, ukisoma pale, <laughs> ukisoma pale. Napenda sana mstari huu ambao mstari wa 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 wa, wa, wa wa ishirini na moja mstari wa kumi na tisa wakaondoka asubuhi wakaondoka asubuhi na mapema wakasali mbele za bwana kisha wakalegea na kufika nyumbani kwao huko rama elikana akamjua mkewe hana hebu sema akamjua mkewe hana yani lile neno akamjua hapa nimeandikwa kwa fumbo lakini biblia inasema sema eh, 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 he had a sexual intercourse na mumewe elikana akamjua mmewe mumewe akamjua mkewe hana elikana akamjua mkewe hana na bwana akamkumbuka ikawa wakati ipo wadia 
Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume. Akamwita jina lake Samueli. Akisema kwa kuwa nimemwomba kwa Bwana. Sasa sikiliza vizuri. Hana ametoka nyumbani mwa Bwana, ameambiwa na Bwana umeshapata nabii. Alafu amekwenda kule nyumbani, anakutana sasa na Elkana. Elkana wamelala tu kitandani. Hana anajua tunatengeneza nabii. Hana anajua tunatengeneza nabii. Elkana anajua nina wakati mzuri na mke wangu. Hana anajua sio wakati mzuri anatengenezwa nabii. Alafu Elkana anasema we have good moment with my wife. Alafu Hana anasema no, it is more than good moment. Ni zaidi ya wakati mzuri kuna nabii. Na nabii huyu atakuwa kwa ajili ya Bwana. Mwanamke na Mungu wana ulimwengu wao kabisa ambao mara nyingi wanaume wanakuwa hawana taarifa. Naamuru mwanamke anayenisikia hapa, ojengwe juu ya mwamba. Ukijengwa juu ya udongo, udongo unaweza kudidimia. Umejengwa juu ya mwamba imara. Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Kila udongo unazama. Waliojengwa juu ya mwamba wanasimama hata wakati wa dhiki. Tayari sasa mama yuko pale anajua kuna nabii anatokea hapa baba anajua mke wangu umekuwa mwema sana siku hizi huyu mwanamke anasema tunatengeneza nabii ni siri ya Mungu pamoja na Hana pamoja na mtumishi wa Mungu aliyekuwa kwa Kaluni wana ulimwengu wao wanawake mna ulimwengu wenu na Mungu lakini shetani amekuziba masikio, ameziba macho yako. Leo naamua kuzibua masikio yako ya rohoni. Mwanamke yote anayenisikia, zibuka masikio ya rohoni. Kabiri useme kwa neno la Bwana, uame kwenye ulimwengu wa roho, usikie kwenye ulimwengu wa roho. Sema haleluya. Kera kapa seke shata pa pa pa. Biblia inasema hivi, utakuja kuona pale baada tu ya kuzaliwa alipozaliwa yule mtoto alikuwa mdogo akawa mdogo alipo alipo alipomwachisha kunyonya tu alipoachishwa kunyonya tu hana kamchukua unampeleka wapi sema nampeleka nyumbani mwa bwana akae huko huko eh wa huko huko yani akamtoa donation concern eh mume wake anauza yani unaye huyo huyo Alafu namtoa ufufu na uzima akakae kule. Akasema bwana mimi na bwana tulikuwa na kitu. Akapelekwa Samueli katoto kadogo, kadogo kabisa. Kakapelekwa nyumbani mwa bwana akakawekwa pale. Kakafika nyumbani mwa bwana kanalala kanisani. Kakalala kanisani hapo. Kule kule ambako Hana alimpata mtoto akampeleka kule kule. Ni wewe tu unapopata unasahau ulipatia wapi? Wewe ndio wa kwanza unayepata alafu unasahau ulipatia wapi? Akaitwa jina lake Samueli kwa maana kwamba nalimpata kutokea kwa Bwana. Naamuru mwanamke aliye hapa na mwanaume aliye hapa upate kutokea kwa Bwana, upate kazi kutokea kwa Bwana, upate ndoa kutokea kwa Bwana, mchumba upate kutokea kwa Bwana, upate mtaji kutokea kwa Bwana, upate afya kutokea kwa Bwana. Hebu sema napata Sema naipata kutokea kwa Bwana. Sasa Samueli akaitwa akakuta mtumishi wa Mungu anaitwa Eli. Karibu ana, anaingia Samueli pale. Nimemleta mtoto huyu, amemaliza tu kunyonyeshwa, ana miaka minne. Karibu. Samueli ki Samueli kidogo kimelala kwenye nyumba ya Mungu. Usiku ki Samueli kikasikia Samueli. Samueli. Samueli kikamka kikamwambia mchungaji alikuwa anaitwa Eli mchungaji kiongozi baba unaniita akasema ah ah sija kuita kalale Samueli akalala tena usiku huo huo akasikia tena Samueli Samueli mtoto akaamka tena akaenda kwa babake baba wa kiroho baba umeniita asema hapana bibi inasema ndipo Eli akagundua kwamba Mungu anamuita Samueli Samueli hata namna ya kuitika alikuwa hajajua bado. Lakini aliposhinda nyumbani mwa Bwana, ameletwa na mama yake akajua namna ya kuitika. Baadaye Eli akamwambia utakaposikia tena unaitwa Samueli, Samueli, sema mimi hapa, sema mtumishi wako anasikia. 
kweli Samuel akaenda kulala akasikia Samuel 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 akasema mimi hapa mtumishi wako anasikia nimefundishwa na Eli Unaelewa eh anajifunza kusikia sauti ya Bwana kumbe nyumbani mwa Bwana baadhi ya mambo ya kujifunza ni kujifunza kusikia na zibua masikio yako ya kiroho yaliyozibwa na Lucifer na watumishi wake na amuru kuanzia leo uanze kutegwa kwenye ulimwengu wa roho roho mtakatifu akisema usikie kuanzia leo uone kuanzia leo useme kuanzia leo sikia Samuel akasema sema mtumishi wako anasikia Mungu akamwambia mimi ni Yehova ni Bwana Mungu wako Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Nimekuita unitumikie uwe nabii katika Israeli. Sawa sawa na maneno ya mama yako. Ingekuwa leo asubuhi yake tu Samueli angetuma WhatsApp kwa Hana. Anamwambia mama, mambo yamekubali. Na kushukuru mama kwa kuleta kanisani. Ingawa Elikana alikuwa analamika lakini kwa kanisani. Nipo pale sasa Samueli akawa nabii mkubwa kuliko manabii wote wa Israeli. Akawa naomba aka radi napiga akawa naomba paka ngumu anapiga lakini ametokea wapi ni kati ya mwanamke na Mungu amezungumza wako na ulimwengu wao mwanamke changamka liko jamu ambalo Mungu anataka kutumia changamka sema amen changamka hebu hebu shika macho yako sema kwa jina la Yesu sema kwa jina la Yesu niliamuru kuanzia sasa masikio ya kiroho macho ya kiroho funguka kinywa cha kiroho funguka kwa damu ya Yesu sema funguka masikio ya kiroho macho ya kiroho akili ya kiroho hukumu za kiroho funguka naanza kuona naanza kuona naanza kuona naanza kuona naanza kusikia naanza kusikia naanza kusikia naanza kusema naanza kusema naanza kunusa funguka usikie kwa ulimwengu wa roho funguka uone maono funguka usikie sauti ya Bwana funguka uone maono ya Bwana funguka utabiri funguka useme yema kapa sakapa heri ya bakapa kapa sema funguka kera kapa sokusha kapapa Rima kapere ke pasiti ke pashata Rime ke pantata kapare ke pasata Ira kapapa pasiki shaka papa Iriama hiyo ndio position ya mwanamke kwenye ulimwengu wa roho lakini ameipoteza leo na vichimbua visima vyote ambavyo wa Filisti wamevijaza kifusi baada ya Abraham kuwa amekufa na vichimbua visima vyote vya wanawake kutegwa kwenye ulimwengu wa roho wanasikia wanajua sauti ya shetani wanajua sauti ya Mungu heka pa saka pa Heriama kapa saka shaka pa Heriama funguka kwa jina la Yesu macho yafunguke uone miradi mbalimbali masikio yafunguke uone biashara mbalimbali akili funguke funguka ndio kazi yako funguka kazi yako ni kuzaa funguka heri ya kapasa kapasha pa Yeremia akasema niitie wanawake wanaomboleza maana kwa vinywa vyao taifa itaokolewa wewe ndiye mwanamke ambaye Mungu anakutegemea heri ya kapasha kapasa papa re kapasa baba bakata heri ya mama mama hebu simama uombe kwa dakika chache dakika kama moja hivi re kamasa kapasha heri ya bakapasha dai masikio yako 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 ya kiroho dai macho yako ya kiroho dai akili ya kiroho dai mikono ya kiroho dai miguu ya kiroho dai pua za kiroho dai heri ya kapasa kapa heri ya bakapasha tetete heri ya makapasha tata heri ya mama kapasa tata he 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 kwa dakika kama moja omba heri ya makapasa tata Reka para ma sheke para mandara ba re pa shaka para mandara ba reka para mandara ba reke pere be sheka para mandara ba reke para ma shaka tara mandara ba reke para ma shaka tara mandara ba reke para ma shaka para mandara ba reke para ma shaka tara mandara ba reka para mandara ba reke pere re ka para ba ra ka pa shaka para mandara ba reke pere ba shaka tara mandara ba reke pere re re ka para ba ra ra ka pa shaka tara ba o reke para ba ra ka pa reke pa shaka katarabo reke parama rakapa reke repa repa shakapa reke parabanda rakapa o reke parabando rakapa rakapa o rakapa rabo o rakapa rabo sheke terebo rakapa rabanda rabo reke pere rakapa rabo e reke pere o rakapa rabo rakapa rabo shakapa o rakapa rapa rabando rakapa ya shakapa Ora 
Angalie habari ya Rebeka. Rebeka, reka pa reke pa soto koro haya makapati liki pi ya mokorobosa. Rebeka, kitabu cha mwanzo ishirin na tano, kuanzia mstali wa ishirin na moja. Mwanzo ishirin na tano kuanzia mstali wa ishirin na moja, Isaka akamomba bwana kwa ajili ya mke mke wake. Maana alikuwa tasa. Nani aliyeomba? Isaka. Naye bwana akamwitikia. Naye Rebeka akachukua mimba. Watoto wakashindana tumboni mwake. Naye akasema ikiwa ni hivi kwa nifaa nini? Kuishi kwa nifaa nini? Akaenda kumuuliza bwana. Nani anakwenda kumuuliza bwana? Rebeka. Mume wake ameomba, baba naomba nipate mtoto. Lakini huyu mama alipokuwa mjamzito tumbo linavuruga linauma linauma. Paka mama akasema basi afadhali nife lakini nikamuulize bwana. Kwa hiyo mwanamke Biblia haijasema walikwenda na Isaka mwanamke akaenda kumuuliza bwana Alipoenda kumuuliza bwana mstari wa 23 bwana aka aka bwana akamwambia Hebu angalie Biblia yako bwana akawaambia au akamwambia Bwana akawaambia Bwana akawaambia Aa bwana akafa nini akamwambia nani Rebeka Kwa hiyo hapa ni kati ya Rebeka na bwana wanaongea Bwana akamwambia mataifa mawili yako tumboni mwako. Kwa hiyo Rebeka alikuwa anajua sina watoto tu na mataifa. Rebeka anajua kabisa wakati wamekaa na mumeo anakula chakula anajua mimi nina zaidi ya watoto. 
Isaka anasema wale watoto wetu mapacha wanaendeleaje? Lakini Rebeka anajua sio watoto ni mataifa. Mwanamke alijua ni mataifa, alijua kutokea kwa Bwana. Hii ndio nafasi ya wamama kuna vitu kutoka kwa Bwana, Mungu atakupa ukitega sikio lako sawasawa. Na na hapa na hapa na hapa na kuona ni kuonye jambo moja. Kipindi hiki kulikuwa hakuna nabii yoyote. Kwa sababu manabii wamekuja kuanza kipindi cha manabii. Wakati wana waisraeli wameingia kwenye nchi ya hadi, utaona njia tu nabii mke Miriam. Lakini hapa kwa wakati wa Ibrahimu Isa hakuna nabii. Na Biblia haijasema hapa Rebeka alienda kuuliza kwa nani. Biblia inasema Rebeka kamuuliza Bwana, kwa njia gani hakuna anayejua. Ninaomba usikie sauti ya Bwana kwa njia ya ajabu kwa jina la Yesu. Ninaamuru usikie sauti ya Bwana kwa njia ya ajabu. Hebu sema masikio zibuka. Ina maana kuna kitu ambacho wanawake wanasikia. Bwana akamwambia kwamba kuna mataifa mawili yako tumboni. Hapa nasema watoto watashinda tumboni mwake. Amstari wa, wa shina tatu Bwana akamwambia mataifa mawili wako tumboni. Na kabila mbili za watu wamefarakana tangu tumboni mwako. Hebu sema wamefarakana. Ina maana kuna familia zimefarakana tangu tumboni. Mama alikuwa anajua nitakapowazaa hawa watapigana. Kwa ile ile ishu ya Yakobo na Esau kutoangana makonde kwa mama haikuwa ishu. Kwa Isaka ndiyo mnagombania nini? Mnagombania nini? Lakini kwa mzee mze mama Rebeka anajua nilishasikia kutoka kwa Bwana watazaliwa wamefarakana tangu tumboni. Mama anajua Mwambie mwenzako mwanamke na Mungu ana ulimwengu wao. Mhm mhm. Ingawa huwezi kukubali lakini utakubali tu. Ukitaka kufanikiwa mwanaume nikupe siri. Nitaka kufanikiwa nikupe siri. Kama mmeo mkewa ameokoka akiwa anaondoka nyumbani piga magoti mwambie niombe. Akikuwekea mkono katika jina la Yesu Mungu aende na wewe kuna baraka ya aina yake. Kuna baraka ya aina yake. Mimi nakupa siri. Sasa hebu sema eh Anasema 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 wa kwanza uh, 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 mstari wa 23 uh, na kabila mbili za watu wamefarakana tangu tumboni. Kabila moja itakuwa hodari kuliko ya pili. Na mkubwa atamtumikia mdogo. Rudia tena na mkubwa akamtumikia mdogo. Rudia tena. Ehe. Rudia tena. Ehe. Sawa sawa. Na mkubwa atamtumikia mdogo. Unaona ikatimia siku ya kuzaliwa. Hebu wana walivyozaliwa. Maongezi ya Rebeka na Mungu yakafanya watoto wazaliwe kiaina yake. Ule mstari wa 24. Siku za kuzaa zipotimia, tazama mapacha walikuwa tumboni mwake. Wa kwanza akatoka, naye alikuwa mwekundu. Mwili wake kama vazi la nywele. Wakamuita jina lake Esau. Ni wangapi hiyo? Wangapi hiyo? Hebu sema wa kwanza. Shinda njia unasema wa kwanza. Wa kwanza akatoka, ananywele nywele kwa mwili wake, akaitwa jina lake Esau. Baada baadaye ndugu yake akatoka na mkono wake umemshika Esau kisigino. Yaani kale ka Bwana ambao kako nyuma, lile neno limetajwa kwamba wa kwanza ata, mdogo atakuwa mkubwa likamfanya Yakobo ameshika kisigino cha mwenzake kwamba wewe toka ila kule tunakokwea tutashughulikiana huko huko Kwa hiyo mama alipoona kitendo hicho Rebeka anajua maana yake Isaka anashangaa kitu gani Rebeka anajua najua mimi Ndio maana baadaye tangu walipozaliwa siri kabaki na Rebeka Mzee Isaka hajui. Tunajuaje mzee Isaka hajui? Siku ya kubariki akataka kumbariki mkubwa. Akataka utaratibu wa kawaida wa baraka ufanye nini? Ufatwe. Kale kama mama kanajua mzee unataka kukosea, sikusikia hivyo. Utaratibu ni kweli amezaliwa wa kwanza Esau, lakini kulingana maombi yangu niliambiwa wa kwanza awe wa mwisho na wa mwisho awe wa kwanza. Kwa hiyo kale kama mama Rebeka kakaanza kupossibilize Hebu sema kupossibilize. Yaani kusababisha ule unabii wa Mungu utimie. Kwa manyanga ya ajabu, ingekuwa leo unanifanyia vitimwe. 
Kumbuka ni baada ya miaka 30 baadaye. Sasa Esau na Yakobo wamekuwa watu wazima wana miaka mingapi? Sema 30. Baba anataka wabariki sasa. Na kwa kawaida mzaliwa wa kwanza ndiye anapokea baraka ya baba. Kwa mzee mzee Isa kaamekaa mahali akasema mke wangu Rebeka hebu naomba mwambie akasema tu Esau Sasa Esau naomba leo uende ukawinde mawindo Ukiwinda ulete nyama poli nzuri unikaangie vizuri na mchuzi na nini nile nataka nikupe baraka ya maisha yako Rebeka alikuwa hajaambiwa Rebeka Rebeka akasikia kwa mbali Alafu Rebeka akajua kwamba a ah, ah, kwa mjibu wa maombi yangu atakayekuwa mkubwa ni nani ni Yakobo lakini sasa mume wangu anataka kumbaliki ambaye sio nifanye manuva hapa Yaani mwanaume wa leo ukimfanyia hivyo ni issue Rebeka akakimbia kwa Yakobo akamwambia Yakobo nimesikia baba yako anamwambia Esau kwamba akawinde ili aje ambaliki Sasa na kuomba wewe wewe badala ya kukimbia kwenda kwenye mawindo ingia tu kwenye banda la mbuzi mle ndani yani wewe windia kwenye zizi alafu tengeneze supu na nini na nini umpe baba yako akubariki es, e, Yakobo akakataa akasema baba hapana mama hapana mama hapana baba kigundua badala ya baraka baraka itakuwa raana hapana Yako ya nini na nini na mwenyewe mwenyewe na nini Yakobo hajui siri Alafu Rebeka akamwambia usiwe na wasiwasi kama ni laana na ije kwangu. Soma Biblia. Rebeka anasema kama ni laana mwanangu ije kwangu kwa nini kwa sababu najua nina manuva kitu fulani hapa. Nilisikia kutoka kwa Bwana iko hivi, iko hivi na sababisha itoke. Wanawake wanaweza kusababisha itoke. Sababisha itoke. Sababisha itoke. Sababisha itoke. Sababisha biashara ianze. Sababisha kazi ya sema na sababisha kwa jina la Yesu. Baadaye tayari Yakobo ameshamaliza, ameleta chakula. Yakobo anamwambia baba yake, "Mimi ni Esau." Sasa Yakobo akamuuliza mama, "Lakini Esau, kaka yangu ana nywele nywele mwili mzima. Mimi baba atakaponipa pasa, kaanza usiwe na wasiwasi, nitaandaa kingozi cha mbuzi." Baba anapotaka kushika mahali kipindi hicho, mzee Isaka alikuwa ameshakuwa haoni. Kwa kale kama mama, ka, ka, uh, Yakobo sasa anakwenda sasa kwa kwa baba yake. Kana kama mama kasema lazima itoke niliambiwa na Mungu Unaona baba ingekuwa maana yake leo tulikuwa tunasema Mungu wa Ibrahim, Isaka na Esau Yasingekuwa ni manuva ya nani Ma- Manuva ya nani Ya Rebeka Tungekuwa tunasema Mungu wa Ibrahim, Isaka na Esau Tusingekuwa na kabila 12 za Israel ya neno Israeli ni yani jina la Yakobo Israeli asingekuepo lakini kwa ajili ya Rebeka Israeli yupo kwa ajili ya Rebeka Israeli ipo mwanamke sikia sauti ya Bwana Mungu anataka kusababisha jambo kwenye ulimwengu wa rohoni sio ishu ya wewe na mmeo tena ni ishu ya maneno utakao yatamka kwenye ulimwengu wa roho yatasababisha jambo kwenye ulimwengu wa roho sema amen akaja Yakobo akamwambia mimi ni Esau. Anapotaka kupapasa kile kibamba kinaweka ngozi ya mbuzi. Mzee anapapasa mbuzi ngezi ngozi mbuzi ngozi ya mbuzi. Mzee anasema lakini halufu hii ni Yakobo. Ameshashtuka yani. Halufu ni Yakobo bwana. Ila manyoya manyoya haya ni Esau. Sasa kwani Isaka anatakiwa apate apate ufafanuzi kutoka kwa nani? Nauliza Isaka kwa sababu haoni ufafanuzi anaopata kutoka kwa nani? Kwa nani? Kwa Rebeka. Mimi naamini haijaandikwa tu. Labda aliuza Rebeka, mbona mambo ya ajabu leo? Perfume anayotumia Esa unaijua miti shamba fulani na harufu yake naijua. Lakini nashangaa perfume hii ni ya Yakobo ila mwili ni wa Esau kuna nini Rebeka anasema mume wangu Mume wangu ni mwenyewe endelea bwana utaisi mume wangu utajicherewesha kama mama kanajua nilisikia kutoka kwa bwana mume wangu anataka kukosea ila mimi nilishaambiwa hili litakuwa hili 
mwanamke masikio yako yategwe rohoni liko jambo Mungu anataka kukutumia sikia liko jambo Mungu anataka kukutumia shetani amefanikiwa kuwaziba wanawake masikio ya rohoni zibuka kwa jina la Yesu masikio yafunguke kinywa kifunguke wanawake waanze kutabiri kwenye nyumba hii wainuke manabii wainuke wenye kuona wainuke wenye kusikia wainuke wenye kutembea wainuke wenye kugusa wainuke wenye kuhukumu inuka kwa jina la Yesu reka pasa kapara kapasa ta likazaliwa taifa la Israeli kwa mkono wa Rebeka leo uwezi kuona ukisema wana wa Israeli ni Rebeka Rebeka amesababisha leo kuna wana wa Israeli wangekuepo wana wa Esau ninaamuru mwanamke usababishe jambo lizaliwe zaidi ya taifa lizaliwe uchumi uzaliwe Tanzania izaliwe sema nazaa kilichotokea mzee kabariki akasema hivi nimekubariki kuanzia leo na anawaambia kabisa wengine wote watakuwa watumishi wako wote wote Karebeka kamekaa pale ndio eh, niosikia hayo hapa hapo 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 ni bwana hapo ni bwana mume wake maskini uko wapi uko wapi uko wapi uko wapi nani Rebeka ni yeye ni yeye ni yeye mume wangu bariki unachelewesha akanajua Esau akifika hapa atabananisha mtu hapa Esau akifika hapa yuko amekimbia Esau amekimbia amekimbia na nanina amebeba swala wake na sungula yake Ume, u, unafikiri kubeba swala unafikiri kubeba swala na kukimbia sana ndiyo kupata paka uwe paka uwe Rebeka aliwahi kukuona wewe kwenye maombi yake kukimbiza swala sio issue hey amekuja hapa na sweti akaanza kupika ka Rebeka kametulia anapika pika pika maskini kamaliza kupika anasema baba tayari sasa nimekuletea ana e, 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 Isaka anamuuliza we nani Mimi Esau mwanao ah Bwana nimeshakubariki Bibi inasema Esau akalia kwa uchungu akasema huyo ni Yakobo Aliniibia baraka ya mzaliwa wa kwanza kaniibia na mara ya pili akalia kwa uchungu akasema bwana lazima nimuue Yakobo lazima nimuue Yakobo Alafu Rebeka akamwambia mjomba wako anakaa haran kimbilia kwa mjomba wako Raban yani dada yake na Rebeka kameshachora na mchoro wa mji wa makimbilio kimbilia kwa Raban akakimbilia kwa Raban huko kwa Raban ndio akapata mke anaitwa Lea kutoka kwa Lea akazaliwa Yuda kutoka kwa Yuda akazaliwa Yesu Kristo anaitwa Simba wa kabila la Yuda ni mchoro wa Rebeka piga magofu mwambie mwenzako mambo hayatokei tu kwa hiyo wanawake wana kitu fulani kwenye ulimwengu wa roho nilikuwa naomba leo funguka uzibuke utashangaa funguka unene kwa ruga fungua kinywa chako achia ruga unapoachia kumbuka mwanamke aliongea na shetani ina maana unaponena kwa ruga sauti yako inamfata shetani moja kwa moja kwenye kiti chake cha enzi inapiga kuzimu zote kira kapasa kapasa talla baba Dio maana Mungu anapenda wana, anasema waiteni wanawake wanaomboleza ili sauti zao zijaye angani na machozi yao yatilike maji mji utaokolewa. Kwa sababu Mungu anajua kwamba wanawake wako vile. Pigie bwana makofi. Pigie bwana makofi. Pigie bwana makofi. Pigie bwana makofi. Shangilie bwana haleluya. Amen. Sasa Esa wanamuuliza Isaka Baba hakuna baraka ulionibakishia soma bibilia anamwambia hakuna hata kidogo na mimi hata, hata hakuna kidogo amwambia nimempa Yakobo zote na akamwambia nakubarikiwa atabarikiwa kweli kweli <laughs> sasa hebu sema eh hey. je unafikiri Esau alijua mchoro huo ni wa Rebeka amna ajui Esau anakwenda tu hivi kumbe adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake Umeelewa sasa? Mama yake mzazi kamchoma. Amemchoma. Vilivyo sawa sawa. Kwa sababu huyu mama we hujui wa mama wanapoomba watoto huwa wanaomba nini? We mume si huko tupe kadi tunataka Mungu atu. Naamini Mungu atupe mtoto. Kumbe mama anasema, "Baba Mungu katika jina la Yesu, ninaamba unaponipa mtoto, mtoto huyu awe mwimbaji, au anapiga keyboard kansani. Baba Mungu naomba, naomba baba Mungu." 
Alafu mama anakuwa mjamzito. Alafu wewe unapozaa unasema nataka awe injinia. Katoto kanashinda kwenye keyboard kuanzia asubuhi mpaka jioni. Alafu naanza kushangaa ni nini? Alafu nangangana tuition tuition ya engineering na nini? Utachoka. Muulize mama alipokuwa mtoto akiwa tumboni ulisema nini kuna maagano fulani fulani Mungu alizungumza mama alizungumza na Mungu wana ulimwengu wao mama zungumza maneno juu ya tumbo lako la uzazi leo hata kama watoto walishazaliwa sema kuanzia leo watoto wangu wawe hivi itakuwa vile vile kama utakavyosema sema amen Kio maana leo kuna watoto wajinga katoto kajinga kwa nini kwa sababu mama alipokuwa kutumuona alipiga magodi anasema baba Mungu naomba katika jina la Yesu huyu mwanangu awe pasta awe mchungaji kwenye umri wake wa miaka tu 12 aanze kuhubiri mama alikamwambia Mungu hivyo Mungu akasema good sasa kale katoto kanazaliwa kajinga kwa habari ya hesabu kajinga kwa habari ya kemia kanajua mistari yote ya Biblia kakiomba baba baba shinda baba baba Alafu unasema jamani mtoto huyu ni nini? E, usiende kanisani, anaferi kwa ajili ya mitiani. Hakawezi kuacha kuja kanisani. Samueli alipelekwa akiwa na miaka kumi na miwili, akakaa kanisani na akawa nabii wa ajabu. Mama zungumza na tumbo lako, sema na tumbo lako, liambie tumbo lako za nabii, za mhubiri, za askofu, za engineer, za rais. Utakaposema itakuwa vile vile. Mungu amekupa uwezo. We na Mungu mna ulimwengu wako. Ukisema jambo linakuwa, hebu mama piga kelele sema Ah, malaika anamtokea Mariam. Mwezi wa sita, ukisoma kwenye Luka sura ya kwanza kuanzia mstari wa sita Mwezi wa sita Mwezi wa sita Malaika Gabriel alitumwa kwa Mungu, alitumwa kwa alitumwa kwa mwanamwali mmoja. Kira kapasikishata. Hii inanishangaza sana kwa sababu Si Mungu, Mungu, Mungu usio anawaza nini. Luka 1:26 nasema, mwezi wa sita malaika Gabriel alitumwa kwa Mungu kwenda mji wa Galilaya, jina lake Nazareti. Kwa mwanamwali Bikila aliyekuwa ameposwa na mtu mmoja jina lake Yusufu, wa mbali ya Daudi, jina lake Bikila huyo ni Mariamu. Nawaza, kwa nini Mungu asiende kwa mume wake? Malaika akaenda kwa mtu memchumbia, afu malaika anamtokea yeye. Hakutokei wewe akamtokea bibi nasema akaingia nyumbani mwake akasema salamu hebu sema akaingia nyumbani kwake nyumbani kwa nani nyumbani kwa nani nyumbani kwa nani kwa Mariamu akasema salamu uliyepewa neema bwana yu pamoja naye naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake akawasa moyoni mwake salamu hii ni ya namna gani kwa sababu ni mwanaume uko chumbani alafu salamu Tazama utachukua mimba wako wawili Mungu na Mariamu Yusufu anakata nyasi za kuwezekea banda lake mahali fulani wako wawili Mungu na Mariamu sema Mungu hebu sema Mungu na Mariamu Rudia tena Rudia tena Taja jina lako hapo Taja jina lako hapo Taja jina lako hapo Taja jina lako bwana Mungu awe na uhusiano na wewe kuanzia leo aseme na wewe kwenye ndoto kwa habari ya biashara kwa habari ya kazi kwa habari ya safari kwa habari ya promotion kwa habari ya maisha kwa habari ya afya Mungu na wewe muwe na mahusiano binafsi aseme nawe funguka macho yako funguka masikio yako funguka kinywa chako miguu yako akili yako moyo wako Mungu na wewe muwe na uhusiano funguka Aha Pera kapasiki shaka paraba. Malaika akaingia pale. Malaika akamwambia usiogope Mariamu. Kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume. Jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu. Ataitwa mwana aliye juu. Na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele. Na ufalme wake hautakuwa utakuwa hauna mwisho. Eh. Anaambiwa mwanamke Maneno mazito hii atamiliki nyumba mie unaambiwa kwamba atakayezaliwa anaitwa ni raisi raisi mwanamke anasema ndio sawa 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 sasa mstari unaofuata 
Mariam akamwambia malaika litakuwaje neno hili maana sijui mume Sijawahi kuwa na mahusiano na mume yote mimbo nao semi tatoka wapi Malaika akajibu akamwambia Roho Mtakatifu atakujilia juu yako ah! Wako wangapi hao Wawili Mungu na Mariam Anaambiwa roho wa Mungu atakujia juu yako ehe Na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa ni kitakatifu mwana wa Mungu. Alafu Mungu anamtonya, anamtonya, anamwambia Mariamu kuhusu ndugu yake, ana binamu yake anaitwa Elizabeth. Mstari wa 36. Anaambiwa, "Na tazama jamaa yako Elizabeth, naye amechukua mimba ya mtoto mwanaume katika uzee wake na mwezi huu ni wa sita kwake yeye aliyeitwa Tasa." Anaambiwa na habari za mtu mwingine. Elizabeth na Mariamu walikuwa ni mtu na binamu yake. Elizabeth ndiye aliyemzaa Yohana Mbatizaji. Tofauti ya Yohana Mbatizaji na Elizabeth wakati mimba ya Yesu inatungwa, huyo ana miezi sita. Lakini Mariamu anajua, Mariamu alipotoka ndio anajua kwamba anajua kwamba hata binamu yangu binamu yangu naye hajaniambia ila na ujauzito wa miezi sita. Ingekuwa leo angemtumia message nani Elizabeth kumbe wewe ni mjamzito miezi sita hujaniambia mwanamke anajua mpaka mambo ya watu wengine sikio lake limetegwa Mungu alitege sikio lako kuanzia leo Mungu ategee sikio lako kuanzia leo kwa jina la Yesu Sasa unafuata mstari wa 37 kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu Mariamu akasema tazama mimi ni mjakazi wa Bwana na iwe kwangu kama ulivyosema kisha malaika akaondoka akaenda zake hebu sema na iwe kwangu kama ulivyosema hebu sema na iwe kwangu kama ulivyosema ninaamuru masikio yako yategwe kwa jina la Yesu hebu sema na iwe kwangu kama ulivyosema ninaamuru masikio yako yafungue kwa jina la Yesu sema na iwe kwangu kama ulivyosema Macho yako yafunguke kwa jina la Yesu. Akili yako funguka kwa jina la Yesu. Akili ya biashara njoo kwa jina la Yesu. Kuanzia leo kinywa chako kinene maombi ya ajabu. Tumbo lako lizae watoto watakokuwa viongozi. Masikio yako yasikie sauti ya Mungu kwenye ulimwengu wa roho. Macho yako yaone kwenye ulimwengu wa roho. Akili yako ibuni biashara. Akili yako ibuni miradi, akili yako ibuni kazi. Uwe mwanamke uliyebarikiwa, uwe nabii, uwe mtume, uwe nabii wa kike na iwe kwangu kama ulivyosema kwa jina la Yesu. Hera kapasa kapasa ta. Hera makapasa kashapa. Na iwe kwangu kama ulivyosema. Malaika akaondoka. Hebu jaribu kuwaza. Maongezi yamemalizika na mwanamke. Mwanamke hata hamwambii malaika kwamba subiri kwanza utakuja kesho nina mchumba wangu. Na nini tutaona naye kesho kanisani. Nimuelezee haya akisema ndio mwanamke anamaliza ana conclude biashara yani. Yaani deal concluded kwamba tayari nimeshakuelewa na iwe kwako kwangu kama mimi ni mjakazi wako maana mimi ni mtumishi wako tu na iwe kama ulivyosema ame conclude biashara na akanyamaza kimya hajamwambia Yusufu uvumi umeendelea mitaani Mariamu mchumba wako ni mjamzito Naona sasa kwa hiyo Yusufu akaamua kumwacha kwa siri Alipokuwa akiwazawaza hayo Malaika wa Bwana kamtokea kwenye nini? Kwenye nini? Kwenye nini? Hebu sema kwenye ndoto. Hebu jaribu kuwaza. Yusufu katokewa ndotoni, Mariamu katokewa live. This is not fair, si ndio eh? This is not Yusufu mpaka kalala, eh hey, Yusufu mwana wa Daudi, usimwache Mariamu mchumba wako. Bwana sikiliza Bwana. Mariamu ametokewa live. Na nielewe eh? Ninaamuru kuanzia leo. Ninaamuru kuanzia leo nasema na mtu, Mungu akutokee kwa namna ya ajabu sasa kuanzia leo. Ninaamuru mwanamke anayesikia sauti hii, mwanamke aliye hapa leo, Mungu akutokee kwa namna ya ajabu kwenye ndoto, kwa maono. Kuna wengine baadhi yenu mtachukuliwa mbinguni sio kufa, mtaenda kutembea mbinguni, upaone mbinguni panafananaji. 
Narudia tena kuna baadhi yenu mtachukuliwa utapelekwa mbinguni sio kufa utachukuliwa na Bwana utaonyeshwa mbinguni utaonyeshwa Tanzania ijayo utaonyeshwa biashara ijayo utaonyeshwa wazaliwa wako wajao utaonyeshwa watoto watoto wako wajukuu wako pokea hayo hebu sema na iwe kwako kama ulivyosema na iwe kwangu kama ulivyosema kwa jina la Yesu yakapara masikisha takapa baadaye Yusufu anakuja kusikia baadaye dili kati ya Maryam na nani na Mungu kuna mtu mmoja kwenye Biblia kwa sababu ya muda sasa habari yake anaitwa mke wa Manoa. Mke wa Manoa, hebu sema mke wa Manoa. Kuna mke wa Manoa, Manoa alikuwa na mke wake. Manoa, mke wa Manoa alikuwa tasa. Siku moja huyu mama ana, anapepeta ngano, malaika wa Bwana akamtokea. Akamwambia tazaa mtoto. Mtoto huyu atakuwa mnadhiri wa Mungu. Na wembe usipite kichwani mwake. Huyu mama alipoambiwa hivyo akapewa mchoro wote. Akaenda kumwambia mme wake, mme wangu, kanitokea mwanaume mmoja huko shambani. Kaniambia nitazaa mtoto na mtoto wenyewe ni wa kiume, eti hivi atawakomboa na Waisraeli. Bibi inasema huyo mwanaume Manoa akaomba, baba Mungu ninaomba. Basi huyo atokee na mimi nikiwepo. Imeandikwa kwenye Biblia. Nikusomee, nikusomee, nikupe mseo utasoma mwana. Wivu na mla Anawaza kwamba wameongea nini? Wamezungumza nini hawa mpaka mpaka anaambiwa tazaa? Hebu angalia waamuzi. Paka akaanza kuomba Manoa Bwana, naomba Bwana, naomba basi uje na mimi nikiwepo. Kitabu cha waamuzi. Kira kapasikisha turutaka pa. Piria makapati kilimisha ndukupo. Waamuzi sura ya 13 kuanzia mstari wa kwanza Palikuwa na mtu mmoja wa sora wa jamaa ya wadani jina lake aliitwa Manoa na mkewe alikuwa tasa hakuzaa mtoto Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia tazama we utasa huzai lakini utachukua mimba na yeye utazaa mtoto mwanaume basi sasa jihadhari na kuomba hebu sema na kuomba Malaika anamuomba mwanamke jihadhari na kuomba Usinywe divai wala kileo wala usile wala kilicho na jisi. Kwa nitazama utachukua mimba, utamzaa mtoto mwanaume na wembe usipite juu ya kichwa chake maana huyo mtoto atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni naye ata, ataanza kuwa ukoo wa Israeli na mkono wa Filisti. Ndipo yule mwanamke akaenda akamwambia mumewe akisema mtu wa Mungu kanijia uso wake ulikuwa kama 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 uso wa malaika wa Mungu wa kutisha sana nami sikumuuliza umetoka wapi wala hakuniambia jina lake lakini akaniambia tazama utachukua mimba na wewe utazaa mtoto mwanaume basi sasa usinywe divai wala kileo wala usile kitu kilicho na jisi maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni hata siku ya kufa kwake ndipo yule manoa akamuomba bwana akisema e bwana naomba yule mtu wa Mungu aliyeulie mtuma anaaje kwetu mara ya pili atufundishe hayo yatupasayo kumfanyia huyo mtoto aliyezaliwa unaona anaomba ule msali wa, wa tisa, Mungu akasikia sauti ya manoa naye malaika wa bwana akamwendea yule mwanamke tena pamoja na kwamba manoa amesema bwana atujie na mimi nikiwepo Aa, yule malaika bwana akamwendea mwanamke tena, kaambia nimekuja tena. Mwanamke akasema, "Basi nimwite mme wangu." Malaika akamwambia mwite, akakimbiliwa Manoa. Sasa mzee, kaja. Yule mgeni anayekuja kaja. Labda Manoa anasema, "Mmeongea nini kwanza mpaka unaniita mimi?" Unaona mambo hayo ya ajabu. Na kwambia kuna kitu Mungu na matumbo ya wamama. Ajabu kweli akaenda kuitwa Manoa ndio huyo hapa ambaye alikuja siku ile akaulizwa wewe ni nani anasema mimi ni malaika wa Mungu bibi anasema live kabisa sasa malaika yule akasema kama huamini pikeni chakula nile wakapika chakula walipopika chakula wanamletea malaika sufuria la nyama ale binadamu alafu akawaambia kwamba kulikuwa na jiwe kama mawe akasema ile nyama wekeni kwenye haya mawe akasema ah tukuwekee kwenye jiwe wakaweka kwenye jiwe ile nyama. Alafu yule malaika alikuwa na kifimbo, alipogusa na kifimbo chake, moto kalipuka, pu, akaingia ndani ya ule moto. 
akaenda mbinguni wakasema ole wetu ole wetu sisi tumemuona bwana uso kwa uso tutakufa malaika akawaambia hapana hamtakufa mahala hapa panaitwa ni nini shalom hebu sema shalom ndio maana ya jehova shalom alitokea pale mwanamke mke wa manao amezungumza na mungu baadaye ilikazaliwa jitu inaitwa samson samson akazaliwa ikiwa ni maongezi kati ya mke wa manao na mungu samson akazaliwa mimba inatungwa mama manao anajua tu mm. Hapa wa Filisti watapigwa. Tokea kwenye tumbo langu hapa watapigwa wa Filisti. Sasa nataka kumalizia. Tutaomba maombi ya dakika chache yenye nguvu nyingi sana. Sasa, kwa nini siri hizi ziko wazi? Muda usingetosha ningekuletea habari za Rahabu Kahaba. Ye ni Kahaba anajijua mimi ni mtu mbaya lakini anajua ndani yangu kuna kitu cha Mungu. Muda usingetosha ningekuletea habari za Maria Magdalena aliyekuwa na pepo saba alikuwa na pepo saba maana pengine anaitwa kahaba ana pepo saba yule mwanamke alimwendea Yesu akamwagia marhamu ya, ya thamani akaanza kumfuta miguu yake kwa nywele zake wanafunzi wakakasirika maana yake Mungu ana, masikio ya wanawake yametegwa kwenye ulimwengu wanawake wana kitu cha ziada wanawake wana kitu cha ziada sasa kitu gani sasa kimewapata mpaka wanawake wenye kitu cha ziada hawana kitu sasa hivi hiyo ndio nataka kusomea sasa kitu gani kimekupata wewe mpaka unajiona kwamba ni mnyonge kama huwezi vile kama wewe ni wa kawaida vile nataka kukusomea sasa tusome kitabu cha mwanzo afu tutaishia hapo afu tutaangusha maombi ya kufa mtu kila mwanamke jipiganie mwenyewe jipiganie mwenyewe na maombi yenyewe utakayoomba ni kumuomba Mungu afungue kinywa chako cha rohoni. Afungue masikio yako ya rohoni. Afungue e, e, jicho lako la rohoni na mambo fulani yatoke. Hebu sema amen. Mwanzo 26 kuanzia mstari wa kwanza hapo ndipo tatizo liko. Genesis 26 and verse 1. Unajua maombi ukiomba sawa sawa ndani ya dakika tano Shetani na malaika zake wamesambaratika. Mwanamke una kitu ambacho wanaume hawana. Eh, mimi ni semi na wanawake basi. Tajua mwenyewe. Mwanzo 26 mstari wa kwanza. Naongea sasa kwa nini wanawake sasa wana kitu kizito? Mimi kuna jambo nilinipata ambalo sitalisahau. Nili, nilianza kuwa mchungaji na chunga kanisa la pili kule Musoma. Mahala panaitwa Mwisenge kwenye shule aliyosoma mwalimu Nyerere. Lakini kabla sijaanza kuchunga kanisa hilo, nilikuwa na chunga kanisa Mkendo, shule ya msingi Mkendo Musoma. Shule ya msingi. Wengine wanasema wanaona nimeibuka tu hivi. Shule ya msingi kupiga makofi mwamba 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 mwamba. Shule ya msingi. Kanisani kuna wabibi watatu. Bibi Sala, Bibi Nyasanje na bibi bibi nyachilo washirika wangu na wakumbuka mpaka leo na wapenda ingawa wameshatangulia mbele za haki sasa lakini naomba kweli kweli siku moja mke wangu kaniambia Mungu kanionyesha tuhamishe kanisa hapa mkendo ni mjini kabisa tuhamie Mwisenge mbali nikasema mke wangu unaua 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 hapa penyewe nimefunga siku 40 mara kibao watu hawaji kanisani. Leo tuhamie Polini na ni mjini. Nitakufa mimi wenzako nitakufa kabisa. Mke wangu akanyamaza. Eti Mungu amemuonyesha. Kanisa lihame kutokea mjini ambapo ndipo watu wanakaa. Tuhamie kama kibaha. Hakuna watu Hata kuwa Mungu huyu ni, ni shetani. Kabisa kabisa haki ya Mungu ni shetani huyu. Hata kuwa Mungu. Lakini mke wangu akanyamaza. Mimi nikajifanya mjuaji najua vitu vingi. Nipolala siku moja usiku. Nikasikia mtu akaniambia, "Sikiliza Grace aliyosema." <laughs> Nikaanza kufuata Biblia. Kumbe kule nyuma Sala aliwahi kumwambia kitu Ibrahimu. Ibrahimu akakataa. 
Baadaye Mungu akamwambia sikiza anayosema Ibrahim. Kwa hiyo tukahamisha kanisa kutokea mkendo kwenda Mwisenge. Ndani ya wiki tatu kanisa lilikuwa na zaidi ya watu tatu. Yaani wale watu ambao hawakuja kanisani, watu wakawa natoka mkendo tulikokuwa hawaji kanisani, wanatufuata kwenda Mwisenge. Kulikuwa na nini hapo mkendo sijui. Lakini mimi nime nimepiga maombi kuliko Grace. Mungu ataongeaje na Grace acha kuongea na mimi. Wanawake kwenye ulimwengu wa Roma sikio yao ni tofauti na wanaume. Ila wanawake walishashindiliwa sana, kandamizwa sana chini paka masikio yameshazibuka. Wewe kama kama umeoa, umeoa, ongea na mkeo mwambie mke wangu Hivi unaona ili tuende vizuri tuanze biashara gani tufanye kitu gani? Jifanye tu kama mjinga afu msikilize. Wewe msikilize tu. Kwa taarifa yako. Ukiwa na shilingi elfu kumi ya budget, ukakaa nayo wewe mwanaume, inaisha haraka. Ukimpa mwanamke mnakula wiki nzima. Unajiuliza na leo una, umetoka nyumbani unajua hazipo fedha na leo mmekula unauliza imekuaje ni 1000 ya, ya, ya juzi ile Mimi nakwambia kitu Wakati mimi naanza kanisa la ufufuo na uzima nimeanza na wanawake watatu tu mimi na wanawake wengine hawa watatu tu mimi niko kijana sijaoa wa mama watatu peke yako mimi na wamama watatu peke yao leo kuna makanisa zaidi ya miatano na we upo na we upo women are very powerful wanawake wana nguvu si za kawaida ukiwafundisha wakashapen masikio yao ya rohoni Ma, yani masikio yao roho yakawa wako irama kapasekeshe akinena mwanamke tofauti na mwanaume Mungu anaguswa sana na machozi, wanaume mpaka atoke machozi ni ishu. Muulize mwanaume, mara ya mwisho itoka machozi lini? Hata mama yake amefariki atoki machozi. Anasema tu, mm, <coughs> Mungu ni mwaminifu. <coughs> Mungu anatusaidia. <coughs> Unasikia mwanamke, eh, eh, eh. analia, wanaume wako tu. Mungu anaguswa sana watu wanaomboleza. Sasa sababu iliyofanya wanawake wako hivyo mwanzo 26 kuanzia mstari wa kwanza tutakwenda kuangusha maombi naomba mwanamke atakapofika hapa angusha maombi ya kueleweka kwa sababu lengo hii ni ma- masikio ya zibuke una masikio ya rohon una macho ya rohon una akili ya rohon una kinywa cha rohon cha kusikia na kusema lakini vimezibwa nataka tuzibue ikawa njaa katika nchi hiyo Mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Abraham Isaka akamwendea Ebimeleki mfalme wa Wafilisti huko Gelali Bwana akamtokea akasema usishuke kwenda Misri kaa katika nchi hiyo nitakayokwambia kaa ugenini kwa hiyo nchi nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hii yote nami nitakufanya tafanya imara kiapo nicho mwapia Ibrahim baba yako Isaka ameenda kwenye nchi ambayo sio ya kwake kabisa. Anaambiwa na Mungu maneno hayo. Mstari wa nne, nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, nami nitawapa uzao wako nchi hii yote, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia. Kwa sababu hiyo, kwa sababu ya Ibrahim alisikia sauti yangu, akaifadhi maagizo yangu, amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Isaka akakaa katika gelali. Watu wa mahala pale walipomuuliza kwa habari ya mkewe akasema ni ndugu yangu huyu maana aliogopa kusema ni mke wangu watu wa nchi wasije wakamuua kwa ajili ya Rebeka kwa maana alikuwa mzuri wa uso. Ikawa alipokuwa ikawa alipokuwa amekaa huko siku nyingi Ebimaleki mfalme wa Filisti akachungulia dirishani akamwona Isaka anacheza na Rebeka mkewe. Anachungulia dirishani. Eti mfalme wa nchi Akaenda <laughs> kuchungulia kuendisha la mtu na mke wake akaona wanacheza 
Ebi malaika akamwita Isaka akamwambia yamkini huyu ni mkeo. Mbona ulisema ni ndugu yangu huyu? Isaka akamwambia kwa sababu nalisema ni sife kwa ajili yake. Ebi malaika akasema ni nini hii uliyotutendea? Labda mtu mmoja hapo angalilaa na mkeo bila kufikiri, nawe ungaitutia hatiani. Basi Ebi Meleke akawaambia akawaamuru watu wote akisema amgusae mtu huyu na mkewe lazima atauawa. Isaka akapanda mbegu katika nchire akapata mwaka ule vipimo mia kwa kimoja Bwana akambariki. Na mtu huyo akawa mkuu akazidi kustawi akawa mkuu sana. Kwenye nchi ya ugeni. Naamuna wewe uwe mkuu kwenye nchi ya ugeni hapa hapo kwa jina la Yesu. Yaani kule kule kwenye nchi ya ugeni akastawi akawa mkuu sana. Mstari wa 14 ika akawa na akawa na mali ya kondoo, mali ya ngombe na watumwa wengi hao wa Filisti wakamuhusudu wakamuonea wivu. tano Na vile visima vyote alivyovichimba watumwa wa baba yake. Siku za Ibrahim wa Filisti walikuwa wamevifukia wakavijaza vifusi. Ebi Marek Narudia tena na vile visima vyote alivyochimba watumwa wa baba yake siku za Ibrahim baba yake wa Filisti walikuwa wamevifukia wakavijaza vifusi hebu sema wamejaza vifusi yani baba yake Ibrahim alikuwa ameshachimba visima vya maji wa Filisti wakajaza kifusi mstari wa 18 Isaka akarudi akavichimbua visima vya maji Alivyo vichimba siku za baba yake maana wale wa Filisti walikuwa wamefukia baada ya kufa kwake Ibrahim naye akaviita majina kufuata majina alivyoviita babaye Isaka akavichimbua baada ya Ibrahim kufa visima alivyokuwa amechimba vikajazwa kifusi na wa Filisti hebu sema vimejazwa vifusi akaondoa kifusi akatoa maji tena na wewe leo ninaamuru kifusi kiondoke uone tena kwa jina la Yesu Usikie tena kwa jina la Yesu. Sio unaofuata. Baada ya kuwa amechimbua visima ambavyo Ibrahimu alimwachia baba vikajazwa vifusi akavichimbua. Wanawake waliachua na Mungu macho ya kuona. Masikio ya kusikia. Akili ya kutenda, mikono ya kutenda. Shetani na malaika zake wamefukia macho, wamefukia masikio. Leo tunachimbua visima vya masikio tena visima vya kusikia visima vya kuona visima vya kutenda chimbuka kwa jina la Yesu baada ya kuwa amevichimbua visima vya mwanzoni akachimba na visima vingine mstari unaofuata 19 watumwa wa Isaka wakachimba katika bonde ile wakapata kisima cha maji yanayobubujika Wachungaji wa Gelali wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema maji haya ni yetu ndipo wakaita jina lake Kisima Eseki kwa maana waligombana naye akawaachia Shina moja wakachimba kisima kingine wakagombana na hicho tena akakita jina lake Sitna akawaachia Akaondoka akachimba kisima kingine wala hicho hakikugombaniwa akakita jina lake Rehoboth akasema kwa kuwa Bwana ametufanyia nafasi nasi tutazidi katika nchi uchimbe kisima ambacho hakuna atakaye gombana we kwa jina la Yesu naamuru uchimbe kisima ambacho hakuna atakaye gombana we kwa jina la Yesu hebu sema kwa jina la Yesu sikie kwa makini sasa tumeona Ibrahim amewaachia visima kwa sababu ya wivu watu wakachi, wakafukia visima kwa kifusi vikakosekana sasa Isaka akavichimbua Leo napokufundisha nafasi ya wanawake kwenye Biblia na chimbua asili ya wanawake. Asili ya wanawake iliyofukiwa na ichimbua upya tena kwa jina la Yesu. Nimesimama hapa kama Isaka na chimbua upya tena asili yako, asili ya kuona, asili ya kusikia, asili ya kutabiri, asili ya kuomboleza, asili ya kutoka machozi, asili ya kusikia sauti ya Bwana, asili ya kumsemesha shetani akaongea na ichimbua kwa jina la Yesu. Baada ya kuichimbua asili yako na kuongezea tunachimba na kisima kingine wamesema cha kwao tumechimba na cha pili wamesema cha kwao tumechimba cha tatu kisima kisichobishaniwa hakuna atakayesema ni cha kwake 
na kufungulia mlango ambao hakuna mtu atakaye bishana na wewe kuanzia leo kwa jina la Yesu. Na kufungulia biashara ambayo hakuna mtu atakaye bishana na wewe. Na kufungulia kazi ambayo hakuna mtu atakaye bishana na wewe. Hebu sema kwa jina la Yesu. Na chimbua visima. Na chimbua visima. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mimi nikisema kwa jina la Yesu wewe sema funguka 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 mara tatu. Hebu sema funguka funguka funguka. Sio hivyo. Sema funguka funguka funguka. Katika jina la Yesu asili yako wewe unayenisikia. Asili yako ni kuona kwenye ulimwengu wa roho na kuona kwenye ulimwengu wa roho kuanzia leo naamuru ulimwengu wa roho macho yako yafunguke uanze kuona kwa jina la Yesu. Funguka 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 katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai kama ambavyo uh, Mariamu akasikia sauti ya malaika wakazungumza paka wakakubaliana Yesu azaliwe na akasema mjakazi wako na iwe kwake kama ulivyosema naamuru kuanzia leo kwa jina la Yesu sauti ya kusikia malaika sauti ya kusikia roho mtakatifu sauti ya kusikia neno la Mungu nabii kuanzia leo funguka kwa jina la Yesu kama vile mke wa Manoa alipotokewa na malaika akiwa shambani na we vile vile naamuru kuanzia leo shamba lako we ni kazi shamba lako we ni ajila shamba lako we ni kibarua shamba lako we ni kanisani shamba lako we ni mahala fulani naamuru na we vile vile iwe vile vile kama vile mke wa Manoa alipotokewa na malaika naamuru kwa jina la Yesu masikio yako macho yako kinywa chako kimwone malaika kwa jina la Yesu funguka funguka kwa jina la Yesu Kristo kama ilivyokuwa kwa Hana Alipoenda Shilo nyumbani kwa Bwana na wewe leo uko Shilo mahala hapa ni Shilo ni nyumbani kwa Bwana na Eli nabii wa Bwana yuko mahala hapa na unapomimina moyo wako Mungu aone moyo wako umimine moyo wako kwa Bwana na Mungu anasema na wewe anakwambia enenda nyumbani kwako kwa amani na iwe vile kama ulivyomomba Bwana hizi siku kwa jina la Yesu funguka 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 kama alivyokuwa kama alivyokuwa Rebeka aliashikilia maona ya Bwana pamoja na kwamba ilipita miaka mingi sana baada ya kuwa amezaliwa Isaka amezaliwa amezaliwa Esau amezaliwa Yakobo ikapita miaka mingi sana lakini huyu mama hakuyaacha maono alikuwa ameambiwa na Bwana kwamba Yakobo atakuwa mkubwa Yakobo atakuwa Mungu wa Ibrahimu Mungu wa Isaka Mungu wa Yakobo alikuwa ameashikilia hayo hata yalipochelewa baada ya miaka 30 bado Rebeka alishikilia alishikilia na yakatokea na mimi naamuru vile vile naamuru hivyo hivyo roho ya kushikilia vitu vya Mungu iliyozibwa na shetani roho ya kushikilia maono roho ya kushikilia ndoto roho ya kushikilia naamuru iliyozibwa ifunguke kwa jina la Yesu Rudia tena funguka 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 Naamuru macho yako ya roho ni afunguke kwa jina la Yesu Naamuru masikio yako ya roho ni afunguke kwa jina la Yesu Naamuru kinywa chako kinene kwa sauti kama sauti ya malaika kwa jina la Yesu. Naamuru akili yako ianze kudizaini biashara kwa jina la Yesu. Mikono yako ikishika mahali fulani na iondoe ile gundi, ile groves za kichawi uliofunikwa, ukishika mahali pageuke, pawe fedha, funguka kwa jina la Yesu. Naamuru kunapotembea ile miguu ya kichawi iliyovishwa kwenye miguu yako kiasi kwamba ukitembea hauna miliki Biblia inasema kila mahali mtakapokanyaga nyayo 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 za miguu yenu nimewapa lakini wewe umekuwa umekuwa wewe ukanyagi nyayo umefunikwa na mguu mwingine wa kichawi umefunikwa na mguu wa kichawi nina nina umenya mguu wa kichawi nina ubandua mguu wa kichawi na ufungua mguu wa kichawi katika jina la Yesu Kuanzia leo nafungua milango ya fedha kwa jina la Yesu. Nafungua milango ya biashara kwa jina la Yesu. Naliona jicho linasikia linaona maono ya Bwana kwa jina la Yesu. Sauti yako inanena kwa ngurumo kama ya malaika. Pokea fedha kwa jina la Yesu. Naona kiwanja kichofungwa kimeachiwa. Naona tumbo la uzazi lisio zaa limezaa. Naona mgonjwa amepokea afya. Naona lana za familia zimeondoka leo. 
Naona Tanzania mpya imekuja. Kuanzia sasa namtangazia kila mwanamke anayesikia sauti hii, mwanamke anayesikia sauti hii, mwanaume anayesikia sauti hii, kijana anayesikia sauti hii, wakati wako sasa wa kuona ndio leo, wakati wa kusikia ndio leo, wakati wa akili ya Mungu ndio leo, mikono ya Mungu ndio leo, miguu ya Mungu ndio leo, vile visima, visima vya kuona, visima vya kusikia, visima vya kunena ambao wa Filisti mashetani, waganga wa kienyeji wameziba na fungua kuanzia sasa kwa jina la Yesu, yama kapasata raba kapasata hera baba peria mama mama heria makapasata kila mtu aanze kufungua kinywa chake sasa anza kuamuru kwenye ulimwengu wa roho macho yaone maono kuna wengine mtachukuliwa mpaka mbinguni wote hutakufa lakini utapelekwa mbinguni kuna wengine mtaona malaika kuna wengine mtaona kwenye ndoto wengine mtasikia sauti wengine mtanena kama kama kama, kama. wengine mtaomba mpaka ngurumo hera kapasaka hebu kila mtu aombe sasa simama uanze kuomba sasa ya kapasata kapa hera bakapaseke Shata herama hera kapa papa herere bebe sa papa he 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 herama kapa herama kapa satata he 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 karama kapa teke pa shata heriama kapa satata he he herama kapa periama kapa soto shakapa heria kapa satata heriama kapa satata na chia sauti na chia sauti na chia ngrumo kama ya simba kwa yumbengwa roho heriama mama 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 heria kapa raba mama heriama kapa sha raba Yama imo yara me mama 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 me 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 mama mama me ria baba 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 me ria mama 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 he 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 yama kapa santa kapa he raba kapa satata he 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 yanda kapa shakapa jicho na funguka macho na funguka macho na funguka macho na funguka macho na funguka maskio na funguka he ria kapa sakapa sha Fuga raba kapa shapa chimbwa visima chimbwa visima heri ama kapa sata kashapa heri ama kapa sata papa papa heri ama kapa sata papa chimbwa 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 visima heri aka papa kwa dakika tano omba kwa bidii sana heri ama kapa sata riva sika raba sata raba baba kapa raba riva sara ikapa raba ndara ma kapa raba akapa raba shapo iba sapa raba baba riva ina Akapa Arabo Iba satara baba baba Ikapa arabo Yandori masama Ikapa baba baba Ekapa mandara makapa Yandora masatara baba baba Rikapa satara baba Yandora masaka baba baba Yakapa shakapa Ikapa arama Ekapa arama Ima samo Ekapa rikapa Ima
Kapori Masa Tadababa, a Caparabo Saka Parababa, a Caparabo Saka Parababa, in Nanama Sakapa, a Caparabo Sabo, a Capo, a Caparaba, a Capera Capo, a Mariba, a Rivariba, a Mosaba, a Maima, a Mapo, Ima satara ba, ima 
Satara Baba, Icopo, Ricapara Mama, Icapara Mama, Icapara Mama, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, Hey, hey, hey. 
Eheri kapo Ita rabo sapa Ekepe rabo sata Imora kapo di kapa Ekepe rabo sata Eheri masa kapo raba Ikapori Hakuna Mungu kama wewe Hakuna Popote Hakuna Mungu kama wewe Hakuna Popote Hakuna Hakuna Mwenye ishara kubwa Kama we We mungu Hakuna Mwenye ishara kubwa Kama we We mungu Naomba kila mtu asimame sasa Kila mtu asimame sasa Mungu ananiambia kile unachokitafuta kiko ndani yako tayari. Kile unachokitafuta kiko ndani yako tayari. Naudia tena Mungu anasema kile unachokitafuta tayari kimeshafika ndani yako tayari. Kile unachokitafuta kiko ndani yako tayari. 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 Hebu sema mara tatu, dhihirika, dhihirika, dhihirika kwa jina la Yesu. Unachokitafuta kiko ndani yako tayari. Kinatakiwa sasa kidhihirike, kijulikane, kionekane na wewe ujue. Lakini Mungu anasema unachokitafuta it is within you. Unachokitafuta there is something that has already been planted by God within you. So what you're looking for is actually within you, within your ideas, within your thinking, within your plans, within your strategy, within your family, within your home. What you're looking for is within you. Unacho kitafuta mungu wa mekiweka ndani yako tayari. Kuna kitu tayari kiko ndani yako ambacho kina uhusiano na mujiza unao tafuta. Ewu sema dihirika. Ukisema neno dihirika mana yake, mana yake. Kitu, kwa mfano, unapona hapa, iPad ini meifunika. Lakini haimanishi kwamba haipo. Dhihirika mana yake ni kitoa kitamba ime dhihirika. Dhihirika, dhihirika, dhihirika. Be manifested. Kwa mfano, kuna kitu kiko ndani yako tayari mungu wa meweka. Ila hakija dhihirika. Ebu sema hakija dhihirika. Ebu sema kwa jina la Yesu. Sema dhihirika. 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 Ninaamuru kile alichopanda Mungu ndani yako kianze kudhihirika kuanzia sasa ukiote kwenye ndoto uanze kukiona kwenye maono uanze kukiwaza kichwani sema dhihirika listen to me listen to me listen to me sikilize mimi Mungu Elia Elia sikiliza vizuri Elia palikuwa na njaa katika nchi yote ya Israeli na Elia alifunga mvua kwa muda wa miaka mitatu na miezi sita Mungu akamwambia Elia akae kwenye kijito, Mungu atakuwa anamlisha kutokea pale. Sasa baada ya muda kijito kikakauka maji. Mungu alikuwa anamlisha Elia kutoka kwenye kijito cha maji, anakunywa maji ya kijito na analishwa na kunguru. Akashangaa baadaye kunguru haji tena. Na kile kijito cha maji kikakauka. Kunguru haji tena na kijito cha maji kikakauka. Mungu akamwambia nenda mahala fulani. Akaenda mahala fulani mpaka kwenye nyumba ya mwanamke mwanamke mmoja ambaye alikuwa mjane. Elia alipofika pale akamwona yule mwanamke akamwambia e, nisaidie nipate maji ya kunywa. Wakati yule mwanamke anakwenda kuleta maji ya kunywa, Elia akamwambia bwana nilikuwa naomba unipe na mkate kidogo nile chakula. Hajala Elia, ni mtumishi wa Mungu lakini hajala. Yule mwanamke akamwambia mtumishi wa Mungu, kama unavyojua ndani ya nyumba yangu sina kitu. Kuna chupa kidogo tu ya mafuta na unga kidogo, tunataka tusonge tule na mke na, na, na mtoto wangu tufe. Hatuna zaidi ya hapo. Elisha akamwambia e, ile andazi moja ambalo ungekula wewe na mwanao ufe litengeneze uniletee mimi nile. Jambo hilo ni la kipumbavu sana. Kwa sababu huyu nabii anaona huyu ni mwanamke ni mjane, 
andaa ziliko moja wanatakiwa wale na mwanae wafe alafu mtu mzima anasema nipe mimi kwanza lakini ile mwanamke alivyowajabu akaenda ndani akaenda kusonga ile andazi aliposonga akamletea mtumishi wa Mungu mtumishi wa Mungu akala Biblia inasema waziwazi fuatilia ya maandiko yanavyosema Biblia inasema waziwazi muujiza ukafanyika ile chupa ya mafuta haikuwahi kuisha na wala ile unga haukuwahi kuisha maisha yake Lakini ukirudia pale nyuma utamuona Mungu Musa eh, Elia anamuuliza mwanamke una nini ndani ya nyumba? Anasema na chupa ya mafuta na unga kidogo. Una nini? Kumbe yule mwanamke lile jibu la njaa yake alikuwa nalo ndani ya nyumba yake bila kujua. Alikuwa nalo ndani ya nyumba yake. Ukisoma tena utamuona Elisha ameenda kwa mwanamke mwingine. Elisha alipofika pale mwanamke akamwambia mtumishi wangu, mtumishi wako mume wangu alikuwa nabii. Sasa amefariki wale waliokuwa na mdai mume wangu alikufa na madeni wamekuja sasa hivi wachukue watoto wangu wawili kama gharama ya deni Elisha akamwambia mwanamke kwani una nini ndani ya nyumba akasema mina chupa ya mafuta tu akamwambia basi chukua vyombo vingi sana ndani ya nyumba ujifungie akachukua vyombo vingi akajifungia alipoanza kumimina yale mafuta mafuta hayakuisha Bibi inasema akajaza mapipa ya mafuta Elisha akamwambia kauze yale mafuta lipa madeni yako yote Unaona kumbe gharama za kulipa deni la yule mwanamke alikuwa nao ndani ya nyumba yake. Mungu ananiambia kile unachokitafuta kiko na wewe pale pale kinataka kufunuliwa sasa. Mungu anataka kufungua akili. Unjua unachotafuta kiko ndani yako, kiko kwako. Hebu sema amen. Kwa dakika chache tunataka tuombe rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais John Pombe Magufuli. Kwa nini tunamuombea unachokitafuta kina uhusiano na yeye? Unachokitafuta kina uhusiano na yeye? Uchumi wa nchi unapokuwa mzuri maisha yako yanakuwa mazuri. Hospitali zikiwepo unapata ajira. Polisi wakifanya kazi kila kitu kina uhusiano na rais wa nchi. Unachokitafuta kina uhusiano. Muombe rais wa nchi afya, muombe uzima, muombe maarifa, muombe akili, mfunike kwa damu ya Yesu, mkinge na wabaya wake wote, mkinge na adui zake zote na akishinda yeye nchi imeshinda na we umeshinda. Unachokitafuta kina uhusiano na wewe kama kazi ina uhusiano na yeye kama ni promotion ina uhusiano na yeye kama ni fedha ina uhusiano na yeye kama ni kiwanja ina uhusiano na yeye hebu inua mikono yako juu hebu sema kwa damu ya mwana kondoo rudia kwa damu ya mwana kondoo kuanzia sasa ninaachia damu ya mwana kondoo imfunike rais wa nchi ya Tanzania kwa damu ya Yesu naweka ulinzi wa malaika kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu Ebu inua sauti yako sasa umweke rais mikono ni mwa Mungu rika makipi riba saki para tatata beria makapandili kipasitili beria makapaturu kuposindeli daba beria makapiri hepe kapasundurugu beria mama kipi riba sunduru kumuna ma beria makipi riba sandala kapa beria baka pate tete tete saka para baba beria mama mama sandala kapa shapa pa beria makapa soto kushate kipa beria ma Heria makapa shapa heria basaka shaka papa heria makapa soturuku posamba heria makapa sapapa omba kwa bidii dakika tatu hivi heria kapa dakika tatu tu Eria kapara manda kapama mando Eria masha kapari ya kapama mama Ikapari ya kapama mama Eria makapari ya mando mosha kapama Eria makapari ya kapama mama Eria masha kapari ya kapama mando Ima kapari ya kapama mama Eria masha kapari ya kapama Ima kapari ya mando mosha kapama Ikapara kapama mando Eria makapari ya kapama Eria masha kapari ya mama Eria kapara tatata Eria makapara machoto Eria makapari ya mando Eria masha tatata Ikapara tatata Iria mahandur makapa Iria makapara manta Iria makapara tekepe Iria makapara manta Iria makapara tekepe Iria masha tekepa Iria makapara maha Iria kapara laha Iria makapara mata Iria masha kapa Iria kapara manta Iria kapara tata Iria kapara Iria masha kapa Iria kapara tata Iria kapara ta Iria makapara ta Iria masha ta Iria kapa Iria kapara ta Iria makapara ta Ika para ta katika jina la Yesu ika para kapa iria kapara manta ika para kapa iria masha kapa iria masha kapa ika para ta iria kapara manta mama katika jina la Yesu ika para kapa tunamleta Yesu wetu ika para manta iria masha kapa iria kapara manta mama mchori afya njema iria masha kapa ika para ta iria kapara kapa iria masha kapa iria makapara manta iria kapara ta iria masha kapa iria masha kapa Ika para 
Tataya, Iria Macapora Mato, Iria Macaporata, Iria Mashakapa, Iria Macapa, Icapora Tata, Iria Mashakapa, Iria Macapora Mando, Iria Caporata, Icapora Tata, Iria Caporata, Iria Macapa, Icapora Tataya, Iria Macaporata, Iria Mashakaperato, Iria Capora Tama, Icapora Capa, Iria Caporato, Icapora Tata, Ira Tata, Iria Caporata, Ma 
Ramashata, Eria Caparamana, Eria Mashagate, Icaporagata, Icaporama, Ecapera Masato, Eria Caparamando, Icapashegatema, Icaporia Capa, Eria Caparamando, Icapashegatelamana, Icaporamanda, Icaporagata, Icashegate, Baracasacoana, Icaporama, Baracasacoana, Icaporagata, Baracasacoana, Quarazi Wetu, Icaporagata, Baracasacoana, Uzima Ocoana, Icaporama. E che per la manda, e che c'è che te la manda, e che per la gata, e che capa, e che capa, e che capa, e che masha to, e che masha to, e che capa, 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 Eria Capamanda, Ica Chacape, Eria Capamanda, Ica Poragata, Eke Peramanda, Ica Poragata, Eria Capa, Eria Mashato, Eria Magapa, Eria Capa, Eria Capa, Eria Capa, Ica Pasha, Ica Pasha, Eke Perama, Ima Hamandu, Ica Poria Mama, Ica Pasha Gatemando, Ica Poria Capa, Eke Peria, Ica Poratata, Ica Pasha Gate, Eria Capamanda, Ica Poragata, Eria Capa, Eria Caporato, Ica Pasha Gate, Ica Porata, Eke. I got that. I get there. I get shake it around. I got power. I get there. I'm a man. I'm a man. I'm a shot. I get there. I'm a man. I'm a shot. I got power. 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 I kila mtu simama sasa kila mtu asimame ninaagiza macho yako ya rohon kuanzia dakika hii yaone biashara ya kwanza yaone kazi yaone kuanzia leo naagiza uone kwenye maono kwenye ndoto kwenye akili Ona kwa jina la Yesu. Ona kwa jina la Yesu. Masikio ya rohon. Nina amuru anza kusikia. Anza kusikia. Anza kusikia. Anza kusikia. Anza kusikia. Usikie ndoton. Usikie kwa imaono. Nazibua kwa jina la Yesu. Kinyo cha rohon. Cha kuzungumza. Shauri lako. Liwe kama mtu anenapo kwa Mungu. Shauri lako liwe kama mtu aulizapo kwa Mungu. Uki, mtu akisema na wewe asikie sauti ya Mungu. Mikono yako iliyofunikwa na ifungwa. Uso wako uliyofunikwa na ufungwa. Akili yako iliyofunikwa funguka. Kwa jina la Yesu. Naamuru kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo macho yako, masikio yako, kinywa chako, uso wako, akili yako, moyo mwako na kila ulichopewa na Bwana kianze kufanya kazi sasa. Sasa, sasa. Kama Hana, kama Mariamu, kama mke wa Manoa, kianze kufanya sasa. Sasa. Sema amen. Amen. Pigie Bwana makofi makubwa sana. Sema nimepokea kutoka kwa Bwana. Sema nimepokea kutoka kwa Bwana. Nimepokea kutoka kwa Bwana. Nimepokea kutoka kwa Bwana. Mala ya tatu, nimepokea kutoka kwa Bwana. Mala ya nne, mala ya tano, mala ya sita, mala ya saba, mala ya nane, mala ya tisa, mala ya kumi, kumi na moja. Nimepokea kutoka kwa Bwana. Kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne, nimepokea kutoka kwa Bwana. Kumi na tano, kumi na sita, kumi na saba, nimepokea kutoka kwa Bwana. Kumi na nane, kumi na tisa, Ishini nimepokea kutoka kwa Bwana. Shina moja nimepokea kutoka kwa Bwana. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Uone ulichopokea, usikie ulichopokea, utamke ulichopokea kiwe chako kwa jina la Yesu. Kila mtu aseme amen. Amen. Naomba ukae. Shatukusiki paramasikisha. Shika sadaka kwa kutumtole Bwana sadaka zetu. Kia pa karama siti kipa shatapa. Puruna kapandiri kipa satakapa. Periyaba kapa rabati kipisha kapa. Periyama kapa sikiliribi satukushapa.
Pariyamama masaka shakapa. Periyama kapata basaka ratitimi. Piyama kapara basiki shatatata. Kiara makapato suku shandiri bibi. Bariyamama kapasiki ribi shatapa. Shika sadaka yako mkono wako wakume. Umambie buwana hivi. Leo nataka kupanda mbegu. Ya kuona. Ya kusikia. Nataka kuanzia usiku wa leo nianze kuona. Ataka ikuja usiku ni muone. Ataka ikuja asubuhi ni muone. Panda mbegu ya kuona. Kera kapasikisha talababa. Periyama kapatulumu usandala bakapa. Paraba kapatirimi shandukupu. Periyama kaparaba kipusutu. Panda mbegu ya kuona. Nataka kuona. Nataka kuona. Kiara kapasikisha tapa. Shika sadaka yako mkono wako wakume. Mwambie mungu nataka kupanda mbegu leo ya kuona. Leo nazindua kuona, kusikia, kusema. Kira kapaso kusha tirimimi. Barama kapa tirimibisa. Baba kwa jina la yesu. Ninaamulu kwanzia leo sadaka ilio mkono ni mwamtu yuiwe ni mbegu. Ya kuona, ya kusikia. Aone kwenye ndoto, aseme nao. Wakimsemesha, wasemeshi. Wakimuliza wajibu. Uone kwanzia leo. Uwe kama Rebeka alivuona na kasimamia. Uwe kama Mariam alivuona malaika. Uwe kama Elizabeth alivuona Yohana. Uwe kama vile alivuona mke wa Manoa. Alivuona Samson ya kazaliwa. Uone, uone, uone. Chimbu wa visima ambavyo wa Filistu wa mevifukia. Macho ya one tena kwa jina la Yesu. Amen. Kia rama kapetili mime sanduru kupusapa. Para makapaturu mumu sandiri bikipa shapa. Shako puru muna masindiri kipa. Pira baka paturu na masandalaba. Pariya baka pasiti piki. Tindiri mikipa saka paratapa. Tanda kama kapara basi kipa. Para mashiki pasata papa. Buana use hemu yangu rafiki lafiki yangu ewe kati kasa fali yangu tatembe ana we. Bwana use hemu yangu rafiki yangu wewe katika kati kasa fali yangu tatembea na wewe pamoja pamoja na Pamo jana wewe Kati kasa fali yangu Tatembea na wewe Niongoze, niongoze Safali ni mbere unichukue Mlangoni, mlangoni, mwambinguni, ni ingie na wewe. Pamoja, moja na wewe. Pamoja na wewe. Mlangoni, mlangoni. Mwambinguni Ni ingi Na wewe Ni ongoze Ni ongoze Safali Ni mbere Unichukue Mlangoni Mlangoni Mwambinguni Ni ingi na wewe Pamoja Pamoja Na wewe 
Pamoja na wewe Mlangoni Mlangoni Mwaminguni Ni ingi na wewe Mali hapa Mali hapa Siku taka Iwi ni eshi Miwe Na ya ni kute Na ya ni kute Mashaka Sawa sawa Wewe pamoja Pamoja Na wewe Pamoja Na wewe Heli ni ku Tema shaka Pawa sawa Na wewe Baba mungu katika jina la yesu Ninaomba kwa ajili ya mtu huyu ambaye ametoa maisha yake kwa ajili yako katika kuomba. Naomba mtu huyu msaidie, mbaliki, mwinue katika jina la Yesu. Na nakushukuru kwa sababu leo umempa macho. Leo umempa masikio. Leo umempa kinywa. Leo umefungua akili yake. Kuna biashara ataanza kuona. Kuna connection ataanza kuiona ataletewa taarifa na mtu ya tenda utaletewa habari na mtu ya safari utaletewa taarifa na mtu ya kibiashara utaletewa taarifa ya fursa na mtu ninaona promotion katika jina la Yesu hilo ndio fungu lako wewe hilo ndio fungu lako wewe katika jina la Yesu Kristo pigie bwana makofi makubwa sana kama unavojua kongamano la kimataifa la vijana litaanza tarehe saba mwezi wa kumi paka tarehe kumi na tatu. Litafanyika hapa jijini Dar es Salaam. Na baadaye tutakutaarifu mahala ambapo litafanyikia. Lakini kwa siku saba vijana watakuwa mahala pamoja. Watalala pale, watakunywa chai pale, wataamkia pale. Kila naye muona hapa ni kijana, sioni mzee hata mmoja. Baada ya hapa kama kuna mzee uje hapa mbele ila mimi sioni mzee naona wote vijana. Kwa hiyo tutafundisha kuhusu mahusiano, biashara, uongozi, huduma na kutakuwa na michezo mbalimbali. Mbali. Na kutakuwa na watu kutoka Korea, kutoka Indonesia, kutoka China, kutoka Dubai, kutoka Marekani na kutokea Ulaya ambao watakuja vijana kuhudhuria hiyo seminar. Tumeifanya hiyo seminar iwe na wa Korea na wa China kwa ajili ya vijana kwa, kusani, kwa kutanisha pamoja na watu vijana wengine kwa ajili ya biashara na kwa ajili ya mambo mengine mbalimbali. Mbali. Nani ajuaye unaweza kuishia mchumba wa kutokea China au kutokea Ulaya? Nani ajuaye? Kwenye mwezi huu wa kuzaa. Mwezi huu ni wa kuzaa. Sasa ili kushiki kongamano hilo kwa sababu utapewa chai, chakula cha usiku, chakula cha mchana kwa siku saba unatakiwa utoe shilingi 1060 tu pale kwenye container pale kuna namna unavoweza uka, ukajiandikisha na utapata chakula na unaweza kulipia kidogo kidogo pia kwa 1010 kwenye namba za Tigo Pesa kadha wa kadha namba ya Tigo Pesa kama unataka kulipia cash kwenye container la vitabu pale utalipia cash kama unataka kulipia kidogo kidogo 10000 10015 mpaka 1060 zifike basi kuna namba ya Tigo Pesa ambayo ni, ni 0 6 5 4 11 77 33 au Mpesa 0758 utapewa receipt mwisho wa kulipia utakuwa ni tarehe 29 Septemba kwa sababu kwenye conference iliyopita mwishoni wakaja watu maelfu na tulikuwa tayari tumeshafanya booking ya mahala pa kulala sasa safari yetu nataka tufunge mapema tarehe 29 mwezi huu utakuwa ni mwisho wa kujiandikisha. Mungu akubariki sana sana. Kwa hiyo kesho tutaendelea na maombi yetu kama kawaida. Mungu akutie nguvu. Asante sana sana. Shike mkono mwenzako mwambie unaona sasa hivi na unasikia 
wengine mtaona kwenye ndoto wengine mtaona live wengine wengine utaona malaika na kutembelea usiogope hakuna shetani atakayekuja kwako Mungu amekupa macho asante sana nakupenda tuonane kesho 